భారతీయ జనతా పార్టీకి రాష్ట్రాల స్థాయిలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది జాతీయ స్థాయిలో వచ్చేటువంటి పేరే రాష్ట్రాలలో పవర్లోకి తెస్తుంటుంది తర్వాత కాలంలో ఆ పవర్ని సస్టైన్ చేసుకుని కంటిన్యూ అయింది ఒక మధ్యప్రదేశ్లో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాను ఛత్తీస్గఢ్లో రమణ్ సింగ్ రాజస్థాన్లోనేమో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఇచ్చే మరొక ప్రత్యామ్నాయం స్థానికంగా లేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్యన వాళ్ళు ఒకసారి వీళ్ళు ఒకసారి అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది సహజంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ మిగతా రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీల కంటే కూడా జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలే వాళ్ళని పవర్లోకి తెచ్చుతూ ఉంటుంటాయి ఒక ఉత్తరాఖండ్ కానీ అట్లాంటి చోట్ల జరిగేటువంటి ప్రక్రియ అది అట్లాంటిది భారతీయ జనతా పార్టీకి దక్షిణాదిలో వచ్చేటప్పటి కర్ణాటక ఒకప్పుడు పవర్లోకి తెచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే గతంలో తొంభై ఎనిమిది సందర్భంలో అయితే గట్టిగానే సీట్లు సంపాదించింది పద్దెనిమిది శాతం వరకు ఓట్లు సాధించింది నాడు కారణం ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నాడు జాతీయ సంకీర్ణంలో ఉండటం అలాంటి సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ఆ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వటం ఒక కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే అప్పట్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుతోనే నాడు దేవగౌడ చంద్రశేఖర్ల ప్రభు సారీ గుజరాల్లో ప్రభుత్వాలు నడిచినాయి అంటే దాదాపుగా తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పరోక్షంగా కలిసి పనిచేసినాయి అక్కడ ఆ ఇంపాక్టే ఒకవైపున రెండో పక్కన వాజ్పేయి హవ అనేటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీని నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు ఎంపీ సీట్లు ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లను గెలుచుకొని ఇస్తే అది చూసిన తర్వాత చంద్రబాబు అర్జెంటుగా భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని తొంభై తొమ్మిదిలో ఎంపీ సీట్లని పెంచుకోగలిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ అట్లాగే ఎమ్మెల్యే స్థానాలు కూడా పన్నెండు సీట్లకి పెంచుకోగలిగినటువంటి పరిస్థితి అలాంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దఫ తెలుగుదేశంతో సంబంధాలు జాతీయ స్థాయిలో తెగిపోవడం అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో తెగిపోవడం జాతీయ స్థాయిలో తెలుగుదేశమే చంద్రబాబు నాయుడే తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు బీజేపీ మీద యుద్ధం ఎందుకు ప్రకటించారంటే మొదట బెడిసింది వీళ్ళిద్దరికీ తెలంగాణలో గత ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇరవై స్థానాలని తెలంగాణలో గెలుచుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ గెలుచుకున్నటువంటి సందర్భంలో మా వాళ్ళు అంటే మా వాళ్ళు అంటూ ఇద్దరు నాయకులు అనుకోవడం దాని ద్వారా తెలుగుదేశంతో పొత్తు కంటిన్యూ అయితే మన భవిష్యత్తుకి ప్రమాదం అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ భావించడం కేసీఆర్ని ఢీకొట్టగలిగినటువంటి శక్తి భారతీయ జనతా పార్టీకే ఉంది పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అంటే మా ఓట్లని పూర్తి స్థాయిలో సమీకరించుకునేటువంటి అంశంలోకి వచ్చేటప్పటికి హిందుత్వ వర్సెస్ మైనారిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో మైనారిటీ ఓట్లు కేసీఆర్కే వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మెజారిటీ ఓట్లని తమ వైపుకి పోలరైజ్ చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుందని నమ్మింది భారతీయ జనతా పార్టీ దాని ప్రయత్నం విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీతో దూరం అవ్వాలన్నటువంటిది ఒక అంచనా వేసుకుంది సొంతగా ఎదగాలనుకుంది అందులో భాగంగానే తెలుగుదేశం పార్టీతో ఇక పైన పోటీ చేయబోమని స్థానిక నేతలు ప్రకటిస్తే ఆ తర్వాత స్వయంగా అమిత్ షా ప్రకటించడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ మొట్టమొదట ఆగ్రహించింది అక్కడ నుండి క్రమక్రమంగా రెండు ప్రా రాష్ట్రాల్లో కూడా విడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీనే బీజేపీని వెంటాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీని దెబ్బ కొట్టడానికి అడుగడుగున చంద్రబాబు నాయుడు పనిచేస్తున్నటువంటి ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణలో పోటీ చేసినాయి ప్రత్యేకించి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి అంతకుముందు జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో ఒక కూటమి ఏర్పాటై ఆ కూటమికి లీడ్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ దాని పర్యవసానం భారీ సీట్లు సాధిస్తుంది అనుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ సీట్లు సాధిస్తుంది అనుకున్నటువంటి మహాకూటమి దారుణ పరాజయం పాలయ్యి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి భారీ ఎత్తున మెజార్టీ లభించినటువంటి పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీ తనకు ఉన్నటువంటి ఐదు సీట్ల నుంచి ఒక్క స్థానానికి దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఏడు శాతం ఓట్లు సాధించడం ద్వారా గతంలో ఉన్నటువంటి మూడు శాతం ఓట్లు మాత్రమే అన్నటువంటి పేరుని పెంచుకోగలిగింది దీంతో మొన్నటి ఎన్నికలు కీలకమైంది అట్లాంటి సందర్భంలో పెద్దగా పార్టీ పరంగా అయితే జాతీయ స్థాయి పా నాయకులు తప్పించి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎవరూ పుంజుకోలేదు ఓ కిషన్ రెడ్డి అయినా ఒక లక్ష్మణ్ అయినా ప్రజల్లో ఏమి ఇమేజ్ పెంచుకునేటువంటి చర్యలు ఏమీ చేయలేదు కానీ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పరిణామాలు జాతీయ పరిణామాలు రీత్యా స్థానికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిన వాళ్ళందరూ టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోవడం దాంతో కంట్రోల్ కాంగ్రెస్ మీద కాంగ్రెస్కి లేదని గ్రహించినటువంటి ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయంగా కేసీఆర్ని కూడా పూర్తి స్థాయి బద మెజార్టీలు ఇచ్చుకుంటూ పోతే తమని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు అహంకార పూరిత రాజకీయం చేస్తారని భావించి తమకి మద్దతు ఇచ్చారని భావిస్తుంది అందుకని నేను తాజాగా జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఎనిమిది సీట్లలో గెలుపు కానీ ఆధిపత్యం కానీ ఉంటుంది అనేటువంటిది వాళ్ళు సమీక్షించుకున్నారు ఒక రోజుల్లా పూర్తిగా చర్చించుకుని అందులో ఒక నిజామాబాద్ దగ్గర నుంచి
అయితే ఇది బలమా లేకపోతే బలుపా అనేటువంటి చర్చలు విమర్శలు ప్రతిపక్షాలు చేస్తూనే లేదా బీజేపీ యేతర పక్షాలు చేస్తున్నాయి అది నిజమా కాదా వాళ్ళ అంచనా కరెక్టా కాదా అంటే ఇవాళ కనుక బీజేపీ సెకండ్ ప్లేస్కి వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా దెబ్బతిన్నట్టు అవుతుంది ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ ఒక బీహార్ లాంటి పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తులో ప్రాంతీయ పార్టీల చేతుల్లో కీలు బొమ్మగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏ ఒక తమిళనాడు తరహాలో ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే అన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అలా కాకుండా ఉంటుందా బీజేపీ ఇవాళ మెయిన్ పొజిషన్లోకి వస్తుందా సెకండ్ ప్లేస్కి ఆర్ ఫస్ట్ ప్లేస్కి అనేటువంటిది తేలాల్సి ఉంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం